Jogador de gigante clube europeu vem vertido em animais voltado para a vaquejada. Por que o vaqueiro Renato Tobias demora tanto para correr um boi? Em um vídeo bem curioso que eu vou passar aqui para vocês, mostra os bastidores, os preparativos do vaqueiro antes de entrar na pista de competição. Essa aqui é uma dúvida de muitos amantes da vaquejada. Assistam até o final e não perca nenhum detalhe. Mas antes, peço que você deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Sempre vem surgindo novos investidores no ramo da vaquejada. Cantores famosos como Wesley Safadão, Tarcísio da Cordeon, Mano Walter, grandes nomes que estão sempre buscando as melhores genéticas e os melhores vaqueiros para compor seus times de estrelas. A exemplo do mega vaqueiro Juno Latécio, que já chegou até mesmo a correr para o Wesley Safadão. E Guaragão, que hoje representa o SS Ranch, do Tarcísio da Cordeon. Zé Barreto, que hoje vem montando o animal do Mano Walter, entre diversos outros espalhados por aí. O atacante da Juventus da Itália, Caio Jorge, postou uma foto em sua rede social ao lado de dois animais. Abre aspas. Visitando minhas princesas, Loristil e Dama Rojo, aos cuidados do DF Ranch e sendo treinadas por Lara Maria. Fecha aspas. Publicou Caio Jorge em seu Instagram. De acordo com Caio Jorge, cavalo sempre foi sua paixão desde criança. Quando eu era mais novo, não tinha condições para manter um. Hoje, graças a Deus, acaba realizando um dos meus maiores sonhos, que era ter um cavalo. Atualmente, seus animais estão aos cuidados do DF Ranch, do estado da Paraíba. A Loristil e a Dama Rojo vêm dando seus primeiros passos nas pistas de vaquejada. Ele conta também com uma linda potra chamada Atenas Rojo. Animais esses que logo logo vão estar fazendo suas primeiras apresentações. A líder do campeonato portal vaquejada da categoria feminina, Jennifer Manuelen, divulgou em seu Instagram que sua ego América ficará afastada das pistas de competição por um tempo. O motivo deste afastamento das corridas de boi foi por uma boa causa. Era para tirar embrião. Mariquinha já tá ali no banho. Hoje é o dia que a gente vai levar ela lá pra fazer o toque nela, ver se vai dar certo ela ficar. Pra tirar embrião. Muita gente tá perguntando, gente, por que, que a América vai parar pra tirar embrião, minha gente? Futuramente, o Aras da vaqueira Jennifer Manuelen terá filhos do mega garanhão Kerton Patrui. Ela comprou o embrião do garanhão e mostrou todo o processo de transferência. Eu já tô. Aqui no Aras, perto das flores, eu e o parceiro Pirim Borracha, para aqui, para pegar a cobertura de quem quer este patrão. Pegando um botijãozinho, é. aí é onde vai a mina de ouro. Esse é um dos assuntos bastante comentado pelos amantes da vaquejada, e é uma dúvida da maioria do pessoal que acompanha as corridas de boi. Por que os irmãos Tobias demoram tanto para correr um boi? Muitos vaqueiros têm alguma mania ou toque antes de correr um boi, e nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, dá para ver perfeitamente cada detalhe do vaqueiro Renato Tobias antes de entrar na pista de competição, veja só. Muitos comentaram que isso é um gesto para lembrar o chicote, que hoje já não é mais permitido na regra da vaquejada. Alguns se identificaram bastante com o Renato, um deles, Netinho Carrara, proprietário do Jack Holland, que comentou, abre aspas, Quando meu cavalo bota o primeiro boi, eu permaneço naquele mesmo lugar até o fim da corrida. Eu já fiquei até mesmo embaixo de chuva, mas não saí. Fecha aspas. Outro comentou, um dia Renato estava correndo em Campina Grande, e todo o boi que ele botava, ele pegava no pneu de uma carregadeira que estava ao lado da pista. No outro boi, a carregadeira saiu do lugar, e Renato foi correndo para pegar no pneu novamente. E aí, vocês se identificam? Tem alguma mania antes de correr um boi? Comente aí abaixo. Falando sobre o vaqueiro Renato Tobias, não podemos deixar de mencionar o seu incrível início de temporada. Hoje, nesse exato momento que está sendo gravado esse vídeo, Renato é visto e colocado no ranking vaqueiro profissional do portal Vaquejada. 
Na quinta posição, Cacazinho com 90 pontos. Logo à frente, na quarta posição, Bruno Silva, 95 pontos. Com 5 pontos de vantagem, na terceira posição se encontra o Carlinhos Timóteo, 100 pontos. Na segunda posição, Renato Tobias, 105 pontos. E disparado na liderança com 170 pontos, o vaqueiro Giovanni Almeida. O ranking do quinto ao segundo está bem apertado. As próximas etapas do portal prometem muito. Então é isso, vaqueirama. Vocês acompanharam aí um pouco do que vem acontecendo nos bastidores da vaquejada. Comente aí abaixo a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.